Hello, my dear gangsters. Your preparations are all going to be perfect, correct? Yes, and the perfect is extraordinary perfect. Now, you have a complete formula revision. What unit is Electric charges and fields. Of the unit. 15 minutes, you have all the formulas. Let's roll without any delay. Yep. So, first formula. Electric force between two charges. Okay. Electric force between two charges. So, we Coulombian force. Right? Coulombian force. So, we have Coulomb force. We have to do F is equal to K Q1 Q2 divided by R square. K is the complete value. K is the complete value. 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, epsilon R is why we are one because this is one air medium That is why epsilon not matter. Okay, Q1 Q2 divided by R squared and now, of Coulomb's force, how do we Attractive and repulsive and charges we do Charges we Signs are not going to be able But directions are not I cap, J cap, minus I cap, minus J cap. That's Electric field intensity. Electric field intensity is electric field. Okay? So, electric field is not going Limit Q0 tends to 0. In the Q0 tends to 0, it is your point charge. That is your point charge. That is very good value. Okay, we can use any value that we can use. We can use any value that we can use. Then, F divided by Q0. F is electric force. Electric force is cross multiply. Correct? Yeah. So, we can complete it. Finally, we can use 1 by 4 pi epsilon naught into Q divided by R square. This is the exact electric force. Okay, electric force is there. So, electric field, electric field is either outward or inward. What is the direction of the direction? Okay, electric force is there. Electric force is repel or attract. Okay, so electric field, electric force is there. Fine, what is the direction of electric force? So, electric force can be written as Q into E naught. Now, what is Q in, I mean, E into Q naught. Now, what is the direction of Right? So, this is our electric force. Next. Electric field due to infinite linear charge density. What is the meaning? One continuous charge distribution. One three-dimensional object. What do we do? Now, we will study the charge. First, this is the same thing. If you have a charge, you can calculate the electric field. Now, if you have a point P, you electric field. You can do the same thing. You can do the same thing. You can do the same thing. You can do the in that situation, le, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 2 lambda divided by R. Lambda is nothing but lambda is equal to Q divided by L. Lambda is equal to Q divided by L. L is the length of the conductor. Now, electric field near an infinite long sheet. Okay, infinite plane sheet or infinite plane. Where do Infinite plane. Abdina in a home render with a manak questions on a kekalam. One thin sheet abdina could the kekalam, illati thick sheet and a kekalam. Thick sheet abdina, if a render one paper bundle otuka waker up the number of the thicka marum, right? Upper solalama render sheet and a parallel abdi waker abdinger marina mentioned panalama. Other than thick sheet abdinger the come meaning. Cheria and the thick sheet and a maybe irdu sigma divided by epsilon naught abdinger do. Sigma abdinger the formula another. So here, sigma will be equal to hmm, yeah. So sigma will be equal to q divided by area. Q divided by area. So sigma divided by epsilon naught. Abdinger are the parallel sheets. This is a thin sheet. Or a sheet. Sigma divided by two epsilon naught. Abdinger. 
okay so or particular point la nam enna pandrom electric field kandupidikrom adhu dhaan nam ultimate aim fine next electric flux electric flux appadina enna meaning electric flux appadina total electric field or particular edathil irundhu or particular edathil irundhu or area va cross panni pochu appadina nammalku enna kadaikum flux kadaikum okay so electric flux is equal to closed integral of electric field into da da appingiradhu area okay end area va cross panni pogudhu appingiradhu so area vector nam eppadi ezhudalam area vector eppovume nama surface ku 90 degree la irukanum area vector eppovume eppadi irukanum surface ku 90 degree la irukanum marandradinga 90 degree la irukanum adutha gas la gas appingiravar enna pannaru ஒரு கண்டினியூஸ் சார்ஜ் எடுத்துட்டு நிறைய டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் எடுத்துட்டு அதை என்ன பண்ணிட்டாரு அதுல இருந்து எப்படி ஃபிளக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கறத சொன்னார் ரைட் அதுல இருந்து ஃபிளக்ஸ் எப்படி அந்த ஃபிளக்ஸ்ல இருந்து எப்படி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தது சொல்ற பிகாஸ் ஒரு சார்ஜை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இத்தனை நாள் பண்ணிட்டு இருந்தோம் காஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது என்ன ஆயிடுச்சு நிறைய சார்ஜஸை வச்சு நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சோம் ரியல் டைம்ல கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சோம் ஓகே Phi will be equal to closed integral of E into dA. E அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் தட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டிஏ அப்படிங்கிறது ஏரியா வில் பி ஈக்குவல் டு கியூ என் க்ளோஸ் டிவைடட் பை எப்சாய்ல நாட் தட் மீன்ஸ் ஒரு காசியன் சர்ஃபேஸ் நம்ம எப்படி அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு வரைகிறோம் அப்படின்னா காசியன் சர்ஃபேஸ் எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் வரைவோமா கிடையாது காசியன் சர்ஃபேஸ் நம்ம என்னதான் பண்ணுவோம் ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரில் தான் வரைவோம் ஒன்று வந்து ஸ்பியர் இன்னொன்று சிலிண்டர் ஓகே ஒன்று ஸ்பியர் ஒன்று சிலிண்டர் அப்போ அந்த காசியன் சர்ஃபேஸில் என்ன இருக்கணும் சார்ஜஸ் என்க்ளோஸ்ட் அதாவது உள்ளுக்குள்ளார இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் ஃப்ளக்ஸு கிரியேட் ஆகும் ஃப்ளக்ஸு கிரியேட் ஆனால் தான் என்ன கிரியேட் ஆகும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகும் இல்லாட்டி கிரியேட் ஆகாது மறந்துடாதீங்க குட் எஸ் So, relation between electric field and potential. Electric field and potential is the first major relation to the opposite in nature. Electric field and potential is opposite to each other. Okay? So, electric field is inversely proportional to dr. That is distance. That is inversely proportional to dr. Distance is equal to dr. What is it? Electric field is equal to dr. Cool. So, dv. That is the first. இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா சப்போஸ் உனக்கு என்ன கேட்பாங்கன்னா ஐ கேப்புக்கு சொல்லு ஜே கேப்புக்கு சொல்லு கே கேப்புக்கு சொல்லுன்னு கோஆர்டினேட் வைஸ் கேட்பாங்க அப்படி கேட்டாங்கன்னா இதுதான் நம்ம ஃபார்முலா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வில் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டோ வி எக்ஸ் டிவைடட் பை டோ ஆர் எக்ஸ் ஐ கேப் பிளஸ் டோ வி ஒய் டிவைடட் பை டோ ஆர் ஒய் ஜே கேப் பிளஸ் டோ வி ஜெட் டிவைடட் பை டோ ஆர் Z, K cap, அப்படின்னு வரணும் ஓகே ஸோ இதுதான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கோஆர்டினேட்ஸுக்கும் நம்ம எழுதக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் கூட் அடுத்தது டைபோல் மூமெண்ட் டைபோல் மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னது ரெண்டு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸை ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் என்ன பண்ணுறோம் பிரித்து வைக்கிறோம் டூ எல் அப்போ எல் அண்ட் எல் ஓகே அப்படி பிரித்து வைக்கிறப்ப ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும் தட் மீன்ஸ் நான் அட்ராக்டிவ் பண்ணலை ரிப்பலு பண்ணலை நீ இருக்கிற இடத்துல இருந்துக்கோன்னு சொல்லி ஒதுக்கி வைக்கிறோம் அதுதான் நம்மளோட டைபோல் மூமெண்ட் ஓகே அது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் நடக்கிறனால எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் ஓகே ஏன்னா ஃபீல்டு தானே தள்ளவும் அட்ராக்ட் பண்ணிக்கவும் செய்யும் ரைட் யா ஸோ பி வில் பி ஈக்குவல் டு கியூ இன்டு டூ எல் பி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இன்டு டூ எல் கியூ அப்படிங்கிறது என்னது சார்ஜ் டூ எல் அப்படிங்கிறது நம்மளோட லென்த் ஆஃப் செப்பரேஷன் டார்க் ஆன் டைபோல் இன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஓகே டார்க் ஆன் டைபோல் இன் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஸோ லிசன் ஸோ டார்க் அப்படிங்கிறது எப்போ கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆகிறப்ப நான் எலக்ட்ரிக் டைபோலை கொண்டு போய் நம்ம டைபோலை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வைக்கிறேன் அப்போ அது என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு அலைன் ஆகிறக்கு பார்க்கும் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இப்படி மாறுறதுக்கு பார்க்கும் சரியா என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைனா மாறுறதுக்கு ஆசைப்படும் அப்ப அதை என்ன பண்ணி தான் மாறி ஆகணும் ரொட்டேட் பண்ணி தான் மாறி ஆகணும் ரைட் ஸோ அந்த இதை கால்குலேட் பண்றது தான் நம்மளோட டவ் தட் இஸ் டார்க் ஸோ டவ் வில் பி ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் இன்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஐ மீன் கிராஸ் ப்ராடக்ட் அப்ப கிராஸ் ப்ராடக்ட நம்ம ஸ்கேலர்ல எழுதணும் அப்படின்னா என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு அப்ப பிஇ சைன் தீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் சரியா ஸோ பிஇ சைன் தீட்டான்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு டைபோல் அட் ஈக்வட்டோரியல் பாயிண்ட் 
இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு டைப்போலுக்கு நைன்டி டிகிரியில் ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று சூஸ் பண்ணுறோம் அந்த பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும்னு கேல்குலேட் பண்ணுறோம் புரிஞ்சுதா அந்த பாயிண்டில் என்ன பண்ணுறேன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்குன்னு கேல்குலேட் பண்ணுறேன் அப்படி கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் பி பாயிண்ட் விச் இஸ் நைன்டி டிகிரி வில் பி ஈக்குவல் டு பி டிவைடட் பை ஃபோர் பை எப்சாயிலா நாட் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது ஃபார் ஷார்ட்டர் டைப்போல் தட் மீன்ஸ் P divided by 4 pi epsilon not r square. So listen, larger dipole அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்துக்கோங்க இது நம்மளோட டைப்போல்னு வச்சுக்கோ சரியா டைப்போலுக்கும் இந்த லென்த் ஓகே ஸோ நம்ம டைப்போல் லென்த்தை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த ஆர் எப்படி இருக்குது நம்மளுக்கு ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது அப்போ டைப்போல் லார்ஜராக இருக்குது தட் இஸ் லார்ஜர் டைப்போல் ஒரு வேலை டைப்போலை கம்பேர் பண்ணுறப்ப டைபோலை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இங்கே இருக்கு ஆர் ஸோ பாரு இந்த லென்த்தை விட இது அதிகமாக இருக்கு அப்போ என்ன அர்த்தம் ஸ்மாலர் டைபோல் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா அப்போ ஸ்மாலர் டைபோல் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபார்முலா மேக்ஸிமம் உன்னோட எக்ஸாமில் ஸ்மாலர் டைபோல் தான் கேட்பாங்க மேக்ஸிமம் என்ன கேட்பாங்க ஸ்மாலர் டைபோல் அப்போ என்ன ஆகிடும் இபி டிவைடட் பை எப் ஃபோர் பாய் எப் சாய்லா நாட் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு மட்டும் கிடைக்கும் ஓகே எஸ் Electric field at an axial point. So, electric field at an axial point, அப்படின்னா இதுதான் நம்மளோட டைப்போல் ரைட் இந்த டைப்போலுக்கு எய்தர் இந்த டைரக்ஷன்லையோ இல்லை இந்த டைரக்ஷன்லையோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு அந்த பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னன்னு நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் புரிஞ்சுதா இந்த சைடு எடுத்தேன்னா தீட்டா வந்து நான் ஜீரோ டிகிரி இந்த சைடு எடுத்தேன் அப்படின்னா தீட்டா வில் பி ஒன் எயிட்டி டிகிரி அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை அப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த சைடு எடுக்கிறப்ப மைனஸில் ஆன்சர் வரணும் இந்த சைடில் இருக்கிறப்ப ப்ளஸில் ஆன்சர் வரணும் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ட்ரிக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபார் அ லார்ஜர் டைபோல் ஐ மீன் ஃபார் ஸ்மாலர் டைபோல் இது எதுக்குன்னா ஸ்மாலர் டைபோல் குட்டிய ஐம் சாரி இது லார்ஜர் டைபோல் ஓகே ஸோ ஏன்னா டைபோல் எப்படி இருக்கு டைபோலை விட இந்த டிஸ்டன்ஸ் குட்டியா இருக்கு அப்போ டைபோல் லார்ஜர் So, 2p r divided by 4 pi epsilon naught r square minus a square the whole power 2. Okay? இது வை, shorter dipole அப்படினா என்ன அர்த்தோ? Dipole compare பண்ணிருப்ப, r distance அத்திகமா இருக்கு, அந்த point ரும்ப அதிகமா இருக்கு. செரியா, அப்பு இது எப்படி இருக்கின் பாரு? ரும்ப குட்டியா இருக்கு. Right? So, இதத்தான் நம்ம shorter dipole அப்படிங்கிரோம். So, shorter dipole ஓட electric field கண்டு பிடிக்கனும் அப்படினா, 2p divided by 4 pi epsilon not r cube அப்படினை கெடைக்கும். Clear? Next. Electric field due to charged ring along the axis at distance x. Along the axis at distance x. Okay? ஒரு charged ring இருக்கு. செரியா? அதில் இருந்து நான் என்ன பண்டும் ஒரு particular point P நடுத்துக்கிறேன். அந்த P pointல நான் electric field கண்டு பிடிக்கப் போகிறேன். அப்பா, அதுக்கு என்ன formula? So, X அப்படிங்கரது இந்த distance, R அப்படிங்கரது நம்மலுடன் radius. Okay? நான் பக வச்சுக்கோங்க. அப்பா, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q into X divided by X square plus A square whole power 3 by 2. Okay? Whole power 3 by 2. இங்க A அப்படிங்கரது என்ன குடுத்துடாங்க? Radius அப்படின் குடுத்துடாங்க. இங்க A என்ன குடுத்துடாங்க நம்லுக்கு? Radius அப்படின் குடுத்துடாங்க. A வந்து நம்மலுட radius அப்படின் சொல்லி சொல்லிட்டாங்க. அடுத்துது, electric field due to conducting sphere, conducting sphere, அப்பா, charge அல்லா எங்க இருக்கணும்? sphere இருக்கு உள்ள இருக்கணும். conducting sphere உள்ள இருக்கணும்மா, வெளி இருக்கணும்மா? நம்ம lecture இருப்பு நியாப்பகு படுத்திப் பாருங்க? surfaceல இருக்கணும், right? இந்த மாறி, surfaceல இருக்கணும். okay, conducting sphere or non-conducting sphere of shell R, radius r and charge q okay இப்பு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் conducting sphere இருக்கு பாத்திடலாம் okay so conducting sphere அப்படினாம் insideல நான் Gaussian surface வருந்தேன் அப்படினா என்னாக்கும் நம்லுக்கு இந்த அடுத்தில் electric field zero வாயிரும் because Gaussian surface குள்ளரு என்ன இருக்கணும் charges இருக்கணும் மானா இங்க charge இல்ல இதுவே outside நான் இந்த p pointல electric field கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்ப 
ஸோ அப்போ இப்படி காசியன் சர்ஃபேஸ் வாங்குறப்ப என்ன ஆகுது சார்ஜஸ் உள்ளுக்குள்ளார இருக்கு அப்போ இங்கே என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடைக்கிது சரியா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அவுட் வில் பி ஈக்குவல் டு கே ஃபோ ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சாயில் ஆர் நாட் கியூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதுக்கு என்ன கண்டிஷன் நம்ம காசியன் சர்ஃபேஸ் இஸ் மச் கிரேட்டர் தேன் த ரேடியஸ் ஒரு வேலை இன்னொரு காம்போனண்ட்டும் படித்தோம் இ அட் சர்ஃபேஸ் அப்போ என்ன கிடைக்கும் இதே ஃபார்முலா தான் பட் ஆருக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கியூ டிவைடட் பை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் எழுதுவோம் பிகாஸ் ஆர் வில் பி ஈக்குவல் டு ஆர் காசியன் சர்ஃபேஸும் ரேடியஸும் எப்படி இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி காசியன் சர்ஃபேஸஸ் இருக்கும் அடுத்தது ஃபார் நான் கண்டாக்டிங் ஸ்பியர் ஓகே இப்போ எதுக்குது நான் கண்டக்டிங் ஸ்பியர் நான் கண்டக்டிங் ஸ்பியர்னா சார்ஜஸ் எங்கெங்க இருக்கும் நான் கண்டக்டிங் ஸ்பியர் அப்படின்னா சார்ஜஸ் உள்ளுக்குள்ளார இருக்கும் ஓகே சர்ஃபேஸில் இருக்காது அப்போ என்ன ஆகுது சர்ஃபேஸ் இன்சைட் இப்போ இதுக்கு நான் ஒரு காசியன் சர்ஃபேஸ் வரைகிறேன் இதை ஆறுன்னு வச்சுக்கோ நான் இதுக்கு உள்ள ஒரு காசியன் சர்ஃபேஸ் வரைகிறேன் ஓகே அப்போ காசன் சர்ஃபேஸில் என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு சார்ஜஸ் இருக்குது அப்போ சார்ஜஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிரும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடச்சிரும் ஸோ இன்சைட் வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை அப்சாயில் ஆர் நாட் கியூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டூ ஆர் கேப் ஓகே யா ஸோ இன்டூ ஆர் ஸோ ஆர் இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் கேபிட்டல் ஆர் இதுவே வெளியே இருக்குது அப்படின்னாலும் எப்படி தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு காசியன் சர்ஃபேஸ் இப்படி தான் வரைவோம் ரைட் ஸோ காசியன் சர்ஃபேஸ் இப்படி தான் வரைவோம் அப்போ காசியன் சர்ஃபேஸ் இப்படி வரைகிறப்ப என்னாகும் இப்பயும் சார்ஜஸ் உள்ளுக்குள்ளார இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடைக்கும் இ ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் பை அப்சாயில் ஆர் நாட் கியூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் எப்படி இருக்குது நம்மளுக்கு கிரேட்டர் தேன் ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஒரு வேலை சர்ஃபேஸில் வச்சோம் அப்படின்னா அப்பையும் இதே வேல்யூ தான் கிடைக்கும் சரியா சர்ஃபேஸில் வைக்கிறப்ப இங்கே இருக்க ஆர் என்னவாக மாறிடும் நம்மளுக்கு கேபிட்டல் ஆராக மாறிடும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது கிளியர் புரிஞ்சுதான் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் நோட் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதுக்கு ஐ வில் கிவ் யூ அ கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஓகே கூல் கிளியர் எனி மோர் டவுட்ஸ் ஐ ஹோப் வேறு டவுட்ஸ் எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எப் So that's it. நம்ம மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் மோஸ்ட் வாண்டட் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு ரிவைஸ் பண்ணியாச்சு அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரியும் மென் ஷோபி மாமஸ் ஹியர் நோ ஃபியர் ரைட் எஸ் அதுதான் இப்போ சொல்ல போகிறோம் மென் ஷோபி மாமஸ் ஹியர் நோ ஃபியர் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஷீட் நம்மளோட லெக்சர் நோட்ஸ் இதை ரெண்டுத்தையும் வச்சுட்டு பி ரெடி உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் தேர்ட்டி நியூமரிக்கல்ஸ் வரப்போகுது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ரிப்பீட்டட் Okay, ready are you with these notes? Okay, so okay everyone, you can see your channel, you can see Vedantu Master. Okay, if you like this video, you can like, share, subscribe and subscribe to the channel and subscribe to the channel. Okay everyone, let's meet you on the other video. I'm going to see you in the next video. I'm going to see you in the next video. I'm going to see you in the next video. Clear? Yes.